Herkese selamlar. Bugün sizlere eşkina, lüfer, kefal ve kitle balıklarından oluşan avımı paylaşacağım. İyi seyirler dilerim. İlk avım olan eşkina ile başlayalım. Satıhta dolaşırken yaklaşık 5-6 metrelerde zeminde otların arasında yatan iri eşkinayı fark ediyor ve balığı ürkütmemek için hiç paleti vurmadan serbest düşüş ile kendimi aşağıya bırakıyorum. Otların arkasından yaptığım atış yumuşak olan karın bölgesine geliyor ve dönerek yırtmayı başarıyor. Nefeslenmek ve zıpkını kurmak için yukarıya çıktığımda bir yandan da balığı göt hapsına alarak takibe başlıyorum. Aksilik olacak ya, zıpkını kurarken kalamı ipi de dolanıyor. Hayvan da hareketli olduğu için kaçaracağım endişesi ile kalamı ipini kurmadan atış yapmaya karar veriyorum. Ama 18'lik lastik şişi biraz havaya diktiği için ıskalıyorum. Bittiği bölgeyi görüyorum ve tekrardan zıpkınımı kurup üçüncü bir atış yapabilmek umudu ile hazırlanıyorum. Bu sefer kalama ipini de kurup iyice nefeslendikten sonra nihayet iyi bir atış yapıp balığımı alıyorum. Biraz uzun sürdü ama uğraşmama değdi. Kayaların arasına saklanan kikla neredeyse hiç görünmediği ve sizlerin atış yaptığım yeri daha net görebilmesi için kırmızıya boyayarak işaretliyorum. Agaçon için dalış yaptığım sırada yosunların arasında kamufle olmuş kiklayı hareket edene kadar fark edemiyorum. Etraftaki balıkların dikkatini çekebilmek için sesler çıkarıyorum. Ters istikametimden gelen 3 kefalden arkada olanı atış yapıp alıyorum. Thank you. 
Zeminde ufak ufak ilerlerken önümdeki kayanın karanlık kıtmında bir hareketlilik fark ediyorum. Kuytularda saklanan kikla. Hayatlarını kontrol ediyorum. Bir ki ya daha. Taş altı yapmaya devam. Aslında bu kadar dar ve derin kaya aralarına atış yapmamam gerekiyor. Bu kadar derinde şişin sıkışması durumunda şişe ulaşamayıp kaybetme ihtimalim çok yüksek. Büyük bir eşkine olsa neyse de kitle gibi bir balık için bu riski değmez diye düşünüyorum. Taş altı avlanmayı çok tercih etmesem de ve her ne kadar kendi kendime bu muhakemeyi yapsam da gün içerisinde bu şekilde birkaç atış yapmaktan kendimi alıkoyamamış olarak buluyorum. Yüreğde ilerlerken yanımdan bir sürünün geçtiğini fark ediyorum. Fakat kefal sürüsü olduğunu düşünüp dalışımın sonlarına doğru iyice yorulduğum için ilk önce oralı olmuyor. Daha sonra kafamı çevirdiğimde ise bunun bir lüfer sürüsü olduğunu fark ediyorum. Zıpkınımı sürüyü ürkütmeme yoldan göstererek çevirip işlerinden bir tanesini almayı başarabiliyorum. Ve geldik yine benim her dalışta neredeyse olmazsa olmasın sürekli karşılaştığım vatoza.
Bugünlük kısmetimizi aldık. Beş saatlik dalışımızın ardından bayağı yorulduk ama değdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Bunun için de hiçbir maddi ya da manevi bir zararı bulunmuyor. Bir başka dalışa yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.